একটা আলোচনা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে কি হবে এবং সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশকে নিয়ে একটা টুইট করেছেন বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে নিয়ে যেটার ভাষা রীতিমত ভারতের মিডিয়ার যে ভাষা বা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের যে ভাষা মোটামুটি সেই রকম ভাষায় তিনি সেটা লিখেছেন ফলে এই আলোচনাটা আরও ভিত্তি পেয়েছে যে তিনি যদি প্রেসিডেন্ট হন কি হবে বাংলাদেশের আমরা এভাবে বলতে পারি ভারত বা যেরকম নরেন্দ্র মোদী তখন চট করে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন কি না শেখ হাসিনা তো চাইছেন চট করে ঢুকে পড়তে এমনি দু একটা কথা একটু নির্বাচন নিয়ে খুবই আনসার্টেড একটা নির্বাচন আমরা যারা নির্বাচনটা ক্লোজলি ফলো করছি যা যা হচ্ছে তাতে এটা খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় এবং খুব সম্ভাবনা আছে যে পপুলার ভোটে ভালো না করলেও জানাব ট্রাম্প ইলেকট্রাল কলেজ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন খানিকটা ওই হিলারি ক্লিনটনের সাথে যখন নির্বাচন করেছিলেন সেরকম আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে হিলারি ক্লিনটন অন্তত ত্রিশ লক্ষ বেশি ভোট পেয়েও হেরে গিয়েছিলেন কারণ প্রয়োজনীয় ইলেকট্রাল কলেজ ভোট পাননি আমরা আমেরিকার নির্বাচন যারা বুঝি এই ধরনের জটিল ব্যবস্থা আছে ওখানে ইলেকট্রাল কলেজ ভোট আসলে দিনের শেষে প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করে পপুলার ভোট না এখন ট্রাম্প হয়ে গেল আমরা এটা ধরে একটু আলোচনা করি এখন বাংলাদেশে এই সরকার থাকায় ট্রাম্প যদি আসে যেখানে কেন ডেমোক্রেসি আছে সেটাকে উল্টে দেব করবে কি তার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো যদি শেখ হাসিনা থেকে যেতেন তাহলে আসলে ট্রাম্প যদি আসত তাদের জন্য সুবিধা হতো ইনফ্যাক্ট শেখ হাসিনাও তার শেষ সময়ের দিকে যতটা চাপে পড়েছিল আমাদের এই যে জুলাই অভ্যুত্থান তার সাথে কিন্তু আমেরিকা যে আগে অনেকগুলো চাপ তৈরি করেছে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো ইফেক্টিভ ছিল এবং সেই সময় বিএনপি যে লড়াই তাদের বিরুদ্ধে করেছে সেটাও সরকারকে তীব্র চাপে ফেলেছিল ট্রাম্প থাকলে এই সব স্যাংশন র্যাবের উপরে বা ভিসা পলিসি এগুলো আসতো না এটা আমরা একেবারে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি এবং পরবর্তীতে পতনের পরও আমরা দেখেছি সরকারকে যখন ভারত নানাভাবে সংকট তৈরির চেষ্টা করছে আমেরিকা তখন তার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়িয়ে সরকারকে ডক্টর ইউনুসকে আমরা স্পেসিফিকলি যদি বলি এনডোর্স করেছে জো বাইডেন তার রীতি ভেঙে ইউএনজিএতে তার সাথে বৈঠক করেছেন আরও অনেকে করেছেন ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের ক্ষেত্রে হেল্প করছেন অনেক কিছু ঘটছে আমেরিকায় এই সরকারটা ক্ষমতায় থাকার কারণে ট্রাম্প থাকলে শেখ হাসিনার সময় যদি এই সময়টাতে থাকতো ট্রাম্প থাকলে যেটা হতো আমি ধারণা করি আমাদের এই অভ্যুত্থানটা এভাবে এগিয়ে যেত কিন্তু শেখ হাসিনা আরও হয়তো শক্তি পেতেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি আরও বেশি বাজে পরিস্থিতিও যদি তৈরি করতেন বিশেষ করে আমেরিকাও তার এটাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করে তিনি আরও বেশি মারমুখী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যদিও এটা কেউ বলতেই পারেন যে যে পর্যায়ে আমাদের দেশে জনগণ হিসাবে চলে গিয়েছিল মিলিটারিও দেশের পরিস্থিতি দেখে সেটা ট্রাম্প চাক আর মোদী চাক তারা গুলি করত কি না খুবই সপ্রশ্নের ব্যাপার যাই হোক সেটা নেই কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এখন কি হতে পারে একটা হলো ট্রাম্পের এদিকে মনোযোগ কম এদিকে আর একটা বড় ফ্যাক্টর আছে এটাকেও আমি একটু ইম্পর্টেন্স দিতে চাই ট্রাম্পের সাথে অর্থাৎ টুইটেও কিন্তু মোদীর সাথে সম্পর্কের কথা লিখেছেন ট্রাম্পের সাথে মোদীর খুব ভালো সম্পর্ক আছে এবং এটা থাকারই কথা দুই সৈরাচা দুজনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভালো নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন কিন্তু অন্তর্গতভাবে দুইজনই সৈরাচারী এবং ফ্যাসিস্ট তাদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট এলিমেন্ট আছে একজন হিন্দুত্ববাদী আর একজন হোয়াইট সুপ্রিমিয়ার্সির রাজনীতি করেন যারা অন্যদেরকে নেগেট করেন এবং তাদেরকে ডিহিউম্যানাইজ করেন তাদেরকে আর মানুষ থাকে না ফ্যাসিজমের কথা হলো বেসিক এদিকে যেমন বিজেপির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের থেকে টার্মাইট বলা হয় ওইদিকে ট্রাম্প হাইতির মানুষকে এত অসভ্য বর্বর তার ভাষায় যে তারা মানুষে পেট ধরে খেয়ে ফেলে এই ডিহিউম্যানাইজ করছে এগুলো সবই ফ্যাসিস্টদের লক্ষ্য সো দুজন পরস্পরকে দারুণ ভালোবাসেন এবং আমাদের মনে থাকার কথা ট্রাম্পের হয়ে ভোটছে দ্বিতীয়বার যখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট তখন মোদী গিয়েছিলেন আমেরিকাতে তখন ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরার একটা সমাবেশে আপকি বা ট্রাম্প সরকার স্লোগান দিয়েছিলেন মোদী মানে একজন সিটিং প্রাইম মিনিস্টার একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেটের পক্ষে কম ক্যাম্পেইন করছেন এটা অভাবনীয় কিন্তু উনি এটা করেছিলেন কারণ মোদী জানেন বাইডেনের সাথে কাজ করা তার জন্য সহজ হবে না আমরা খেয়াল করবো বাইডেনের সরকার ভারতের বহু প্রতিষ্ঠানের উপরে স্যাংশন দিয়েছে রাশি ইউক্রেন ইস্যুতে ট্রাম্পের সাথে তার এই ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে নট অনলি দ্যাট 
ট্রাম্প যখন ভারত সফর করেন দিল্লিতে তখন সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে ভীষণ রকম ক্রাইসিস হচ্ছে দিল্লি উত্তপ্ত ছিল বহু মানুষ মারা গেছে প্রায় দাঙ্গার একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছিল উনি এগুলো নিয়ে কিচ্ছু বলেন নেই তাতে তার কিছু আসে যায় না আমরা জানি এটা শুধু এখানে না যেখানে যেখানে যার সংকট ছিল মোহাম্মদ বিন সালমান খুন করে ফেলছেন কনসলেটে খাসকজিকে ট্রাম্প প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে সালমানকে তখন তিনি আসলে বাঁচিয়ে দিয়েছেন ক্রাইসিস থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি শুধু দিস ইজ হোয়াট ট্রাম্প ইজ তার কিছু এরকম স্বৈরাচারী বন্ধু আছে তাদের সাথে সে খুবই ক্লোজ ফলে ট্রাম্প আসার ফলে ভারত বা মোদি বাংলাদেশের যে পলিসি সরকারকে চাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্প সাহায্য করবে এই রকম একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে ট্রাম্প হলে কি হবে এবং ওই কথা যে শেখ হাসিনার জন্য কোনো আশার বাণী হয়ে আসবে কি না আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আওয়ামী লীগের লোকজনকে বা পার্সোনালি কথার ক্ষেত্রে দেখেছি যে তারা ধারণা করেন ট্রাম্প যদি ক্ষমতায় আসে সেটা তাদের জন্য ভালো হবে আদৌ কি এটার ভিত্তি আছে বা থাকলে কতটুকু এটাকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দেব আমরা ট্রাম্পের আগের প্রেসিডেন্সিটা যদি চিন্তা করি ট্রাম্প আমেরিকাকে মানে ওনার একটা স্লোগান ছিল যে মেক আমেরিকা গ্রেট গেইন এবং আমেরিকা ফার্স্ট তারা আমেরিকার তার একটা ন্যারেটিভ ছিল যে আমেরিকা গ্লোবাললি তার হেজিমনিক পাওয়ার ব্যবহার করতে গিয়ে তার প্রচুর রিসোর্স ব্যবহার করে প্রচুর খরচ করে সেই খরচ করতে গিয়ে দেশের মধ্যে অনেক সংকট তৈরি করে সুতরাং ট্রাম্প বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম থেকে আমেরিকাকে বের করে নিয়ে এসছেন দ্যাটস এ হিউজ লিস্ট নিয়ে এসে উনি বলছেন যে আমেরিকার দায়িত্ব এগুলো না তিনি আমেরিকার হয়ে এগুলো করবেন না তাতে তার দেশের অভ্যন্তরে মানুষ ভালো থাকবে এটা ছিল তার মোটা দাগে ন্যারেটিভ এটা বিরুদ্ধে প্রচুর কথা আছে আমেরিকা যখন সারা পৃথিবীতে হেজিমনি চালাতে যায় আমেরিকা যখন সারা বহু ক্ষেত্রে পুলিশের দায়িত্ব পালন করতে যায় ভালো কি খারাপ ইজ দ্য ডিফারেন্ট ডিবেট ওই আলোচনা একদমই ঢুকছি না সেটা সে তার লাভের বাইরে যায় না সেটা লং টার্মের জন্য সো শর্ট টার্মে দেখানো সম্ভব ট্রাম্প দেখাচ্ছেন এটা এটা না করে দেখো আমার এই বেনিফিট হলো এত টাকা বেঁচে গেল রীতিমতো নেটও থাকবে কি থাকবে না এ ধরনের পরিস্থিতিও তিনি তৈরি করেছিলেন সেই সময় নেটওয়ার্ক পেছনে আমরা জানি ইউরোপিয়ার দেশগুলো তাদের জিডিপি যে টু পারসেন্ট খরচ করার কথা ছিল সেটা তারা ঠিকমতো করতো না এবং ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন যে তাদেরকে খরচ করতে হবে এবং নেটওয়ার্ক পেছনে যদি খরচ না করে তাহলে তাদের সিকিউরিটির দায়িত্ব যেন ট্রাম্প নেবেন না আমাদের খুব মনে থাকার এবং ওই রকমই একটা প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাখ বলেছিলেন যে নেটও এখন ব্রেইন ডেড হয়ে আছে সুতরাং ট্রাম্পের ওই যে পলিসি ফরেন পলিসি ও তার আগে একটু বলে রাখা ভালো বাইডেনের পর যখন নির্বাচিত হতে যান তখন তিনি আমেরিকাকে তার যে ফুটস্টেপগুলো সরিয়ে নিয়ে এসছে গ্লোবাললি সেগুলো থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মানে একদম তার ম্যানিফেস্টোতেই লেখা ছিল এটা উনি ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন সুতরাং ওইটা একটা রিভার্সাল করার কথা বলেছেন এবং উনি ওনার সময়ে সেটা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই কাজটা তার জন্য খুব টাফ হয়েছে কারণ আমেরিকা ট্রাম্পের চার বছরে এই গ্লোবাল হেজিমনিক পাওয়ার হিসাবে যতটুকু ডেটারিয়েশন হয়েছে সেটা অনেকটুকু পেছন থেকে তাকে ফাইট করতে হচ্ছে কারণ পৃথিবীর কোনো জায়গায় ভ্যাকিউম থাকে না ওই জায়গাগুলো কেউ না কেউ দখল করে নেয় এবং মোটা দাগে চায়না লেড যে পাওয়ারগুলো আছে তারা অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো দখল করে নিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছে ফলে বাইডেন এসে চেষ্টা করেছেন এবং চেষ্টা করার ক্ষেত্রে তার এই হেজিমনি তৈরি করার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে পৃথিবীর গণতন্ত্র নিয়ে উনি ডেমোক্রেসি সামিট করবেন ঘোষণা করেছিলেন উনি করেছিলেন উনি গণতন্ত্রকে নার্চার করবেন বহুবার বলেছি ইনফ্যাক্ট ইলেকশনের আগে এই যে আমেরিকা বা বাইডেন গণ ডেমোক্রেসিকে ফস্টার করার কথা বলছেন এটা মোটেও তার কোনো চ্যারিটি না এটা তাদের স্ট্র্যাটেজির পার্ট তারা মনে করেছেন এই মুহূর্তে গণতন্ত্রকে যদি তারা নার্চার করেন গ্লোবালি বিভিন্ন জায়গায় হিউম্যান রাইটস এগুলোকে যদি তারা গ্রো করাতে চেষ্টা করেন তাহলে কৌশলগতভাবে ওই দেশগুলো চীনের খপ পরে কম পড়বে সম্ভাবনা কমে যাবে কারণ চায়না এই ধরনের সরকারের সাথে ডেমোক্র্যাটিক যেখানে হিউম্যান রাইটস চমৎকার ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন চমৎকার সেই সরকারের সাথে কাজ করতে খুব কমফর্টেবল না র্যাদার তারা চায় এই ধরনের স্বৈর শাসন হলে তাদের জন্য ভালো হয় ইটস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সিক্সটিজ অ্যান্ড সেভেন্টিজে আমেরিকা নিজে স্বৈর শাসন প্ল্যান্ট করেছে পৃথিবীর বহু বহু দেশে 
কারণ সে দেখেছে ডেমোক্রেসি যদি থাকে তখন সেখানে কমিউনিজম মাথা চাড়া দেয় ফলে সে প্রচুর স্বৈরশাসককে ক্ষমতায় এনেছে রেখেছে এটা তার স্বার্থ তখন সার্ভ করেছিল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর আমরা দেখবো নাইনটিজ থেকে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বহু দেশে পতন হয়েছে এবং আমি অনেকবার বলেছি যে এরশাদের পতনকে আমি আসলে ওই পলিসির একটা আউটকাম হিসাবেও দেখতে চাই আমাদের এখানে কাজ হয়েছে কিন্তু এটারও একটা পলিসিগত ব্যাপার ছিল সেই আমেরিকা পরবর্তীতে দেখলো বিশেষ করে বাইরেন যে ডেমোক্রেসি লাগবে টু কম ব্যাট চায়না ইটস অ্যাজ ইজি আস দিস সোজা সবটা কথা এখন ট্রাম্পের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ট্রাম্প আসলে একই ব্যক্তি রয়ে গেছেন এবারও ক্যাম্পেইনগুলোতে তিনি খুব স্পষ্টভাবে আমেরিকা যেখানে যেখানে ইনভলভ ইভেন আমেরিকার ইগো যেখানে ইনভলভ আছে যেমন ধরি ইউক্রেন রাশা ওয়ার আমেরিকা যথেষ্ট পরিমাণ ইনভলভ হয়েছে এটাতে এবং বহু ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল সাহায্য দিয়েছে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে এই জিনিসগুলো যখন দেয়া হচ্ছে আমেরিকার মতো একটা সুপার পাওয়ার প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে রাশার সাথে একটা যুদ্ধ এখানে লিপ্ত আছে ইনডিরেক্টলি এটা অবশ্যই সরাসরি যুদ্ধ না নেটও সরাসরি যুদ্ধ করছে না কিন্তু এই থাকার জায়গা থেকেও ট্রাম্প মোটামুটি ঘোষণা দিয়েছে তিনি ওখান থেকে খুব দ্রুত সরে আসবেন এবং বিভিন্ন জায়গায় উনি আমেরিকার হেজিমনির প্রতি ওনার যে আগের অবস্থান ছিল সেটা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবেন এটা হলো তার একটা জায়গা ফলে গ্লোবাললি ডেমোক্রেসি ফস্টার করার ডেমোক্রেসিটাকে কেউ কেউ আমি জন মিয়ার সেমারকে বহুবার বলতে শুনেছি উনি ডেমোক্রেসি এক্সপোর্ট করা বলেন এবং উনি বলেন যে এটা ভুল আমি তার সাথে একমত নই কিন্তু উনি এই কথাটা বলেন সো আমেরিকা ডেমোক্রেসি এক্সপোর্ট করবে এই পলিসি থেকে ট্রাম্প সরে আসবেন কারণ ডেমোক্রেসি উনি পারলে ওনার দেশেরটা শেষ করে দেন ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেছেন উনি একদিনের জন্য হলেও ডিকটেটার হতে চান এবং পৃথিবীর ডিকটেটারদেরকে দেখে তিনি খুব আফসোস করেন পুতিন শি জিনপিং এটা তো সত্য ডিকটেটারদের হাতে যে অকল্পনীয় রকম ক্ষমতা যা ইচ্ছে তা করতে পারে সেটা তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পারে না ট্রাম্প তার ক্ষমতার সময় বহু ক্ষেত্রে বহু পলিসির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই তার কখনো কখনো হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ কখনো সেনেটে এগুলো আটকে গিয়েছিল বলে কোর্ট তার এগুলো বাঁধিয়ে দিয়েছে কখনো তার কংগ্রেস এগুলো বাদ মানে আটকে দিয়েছে ফলে ওনার মতো মানুষ চান ডিকটেটার হয়ে উঠতে সুতরাং বাংলাদেশ বা পৃথিবীর অন্য কোথাও ডেমোক্রেসি থাকুক কি না থাকুক তাতে আসলে তার খুব বেশি মাথা ব্যথা নাই অন্তত সে নির্লিপ্ত থাকবে আমেরিকার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমেরিকার বর্তমান সরকার বা ডেমোক্র্যাটরা ভবিষ্যতে কামলা হ্যারিস হলে এটার কন্টিনিউয়েশন হবে যে তারা এখানে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে তারা অনেকগুলো দেশ মানে বাংলাদেশের সাথে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি এনগেজ করতে চায় কানেক্ট করতে চায় কাজ করতে চায় ভারতের ওপরে ছেড়ে দিতে চায় না কিন্তু ভারতে মানে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসলে ভারত এই বার্গেই আমেরিকার সাথে আবার করবে যে এই অঞ্চলে আমেরিকা সরাসরি কিছু করবে না ভারত তার করবে সেটা যদি হয় সেটা সরকারের উপরে নিশ্চয়ই কিছুটা চাপ তৈরির পরিস্থিতি তৈরি করবে কিন্তু ব্যাপারটা কি এত সোজা বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার আছে এবং ডক্টর ইউনুস আছেন এটা চিফ যেটা সবচেয়ে জরুরি কথা আমি প্রায় বলেছি আমাদের একটা বিরাট সৌভাগ্য যে ডক্টর ইউনুস জাতির এই সময়ে দায়িত্ব নিয়েছেন আমেরিকাতে প্রচুর মানে এটা শুধু একটা সরকার মানে সরকার আসলো আর ট্রাম্প আসেন যা তা করতে পারবেন তাদের একটা পলিসির জায়গা আছে আমেরিকার তাদের সিভিল সোসাইটিস আছে এরকম বহু পাওয়ারফুল জায়গা আছে যেখানে ডক্টর ইউনুসের বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্সেস আছে তার প্রতি রেসপেক্ট আছে ফলে এটা চাইলেই খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন তা না আর আমি বিশ্বাস করি একটা নতুন সরকার যখন আসবে তার সাথেও ডক্টর ইউনুসের সরকার চমৎকারভাবে ভালোভাবে ব্রিলিয়ান্টলি এনগেজ করার চেষ্টা করবেন এবং সেটা যদি করেন মোদি এখানে এসে এমন পরিস্থিতি করব যে চট করে শেখ হাসিনা ঢুকে যাবে এগুলো হতে পারবে না এগুলো হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না তবে বটম লাইন হচ্ছে ট্রাম্প আসা নিশ্চয়ই কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে সেই চ্যালেঞ্জগুলো সরকার নিশ্চয়ই এবার আছে সরকারের থাকা উচিত হবে এগুলো নিয়ে সতর্ক এবং এগুলো নিয়ে কাজ করা উচিত হবে 